Eto na naman. May dalawang kritiko na nagpalabas ng kanilang column. Ano ba mga pinagsasasabi nila sa column nila? Ang tinutukoy po natin ay si Sulita Monsod at si Randy David. Pareho po ito UP. Pareha, parehas din natin. Si Randy David, nauna lang sa atin yata ito ng dalawang taon. Si Sulita Monsod, hindi ko na inabot ito pero nagturo siya sa UP. Meron po kasing ang topic nila, itong si Senador Lilia de Lima. At sumulat po itong si Senador Lilia de Lima, nagre-reklamo dun sa kanyang kalakaran sa selda niya na tinanggalan daw siya ng maraming karapatan. In-isolate daw siya. Sino solitary confinement So, itong mga senador naman, si Frank Drillon, si Risa Monteveros, at si Francis Pangilinan, sinulata naman si PNP Chief Archie Gaboa at kinikwestiyon nila yung PNP Inhumane Treatment. At ito pong si Sulita, nilagay niya sa column niya. Ganon din po si Randy David, yung mga komentaryo nila. Ngayon, kailangan, gaya nga po nang sinabi natin, less na mapaniwalaan yung kanilang mga mali, walang batayan na mga komentaryo na lilikha lamang ng kawalimihanan at lilikha ng galit sa gobyerno na walang batayan. Eh, kailangan saliksikin natin, arukin natin, tingnan po natin kung may katotohanan yung mga sinasabi nila. Kaya, ito pong dalawa ay gumawa na naman ng mga tinatawag nating false narratives. Kung baga, the two of them are defending and advocating for Senator De Lima. Sa kanyang kolom po ng Philippine Daily Inquirer, ang sabi po ni Sulita Munson, ang pamagat po ay the inhumane treatment of Senator Lila De Lima. Noong ano lang po ito, May 30, dalawang araw pala nakakaraan. Alam naman natin si Manang Wini, masyadong rabid anti-Duterte ito. Ang sabi niya po, I will quote her. Sabi niya, Senators Franklin Drillon, Risa Unteveros, Francis Pangilinan, sent, recently sent a strongly worded letter to PNP Chief Archie Gamboa questioning the PNP's inhumane treatment, basically an incommunicado detention or solitary confinement of Senator De Lima. Apparently, since 24, more than a month ago, no one except her police custodians has seen her. Madalit sabi, sinasabi niya po, yung tatlong, tatlong senador sumulat. Kini-question niya yung hindi makatao-rao na tratamento kay senador de Lima. Sapagkat ito raw ay unjust. At inkumunikado, ibig sabihin, wala na siyang makausap. Tinawagan po natin si General Archie Gamboa at tinex ko pa. So, pinadala niya po sa akin yung kanyang posisyon. Ang sabi niya, una-una, Senator De Lima was never 
has never been held incommunicado or in solitary confinement. Why? Because she is given the privilege to make phone calls sa kanyang mga personal assistants o mga PAs niya, pati yung mga abogado niya, tuwing Webes. Anong pureba na natatawagan niya yung mga assistant niya at ang mga abogado? Kaya ano po bang pureba? Hindi ho ba yung sulat niya nakarating, yung reklamo niya nakarating dun sa tatlong senador? Paano ba makakarating yun po? <laughs> kung wala siyang means of communication. Eh kasi siguro tinawagan niya nga yung mga PA niya, mga buga niya, nagreklamo siya, kaya nakarating. Ano pa? O hindi ho ba palaging naglalabas ng mga kono ng mga press statement? So paano niyo sasabihin na incommunicado siya? Ang dami niyang press statements. At nakakarating sa media, piniprint, kinokomentaryo nga, lumalabas sa social media. Ang reklamo niya, bakit daw tinanggal yung pagbibisita sa kanya? Abe, dapat ho, nagpapasalamat si Senadora Laila de Lima. Kasi, yung pong regla na disallowing visitors during this pandemic, hindi ho yun inhumane. Yun nga ang mga tao, eh, bakit kanyo? Sapagkat, kung hindi mo pipigilan yung mga bisita mo pumunta sa'yo, ay baka ma-COVID ka eh, hindi mo alam nga kung magkagaling nila sa bus, pupunta ang bisita. Mahahawaan. Kaya nga ako ginawa yun. At yun eh, pantay-pantay kumbaga sa lahat. Hindi ko sinasabing siya lang. Kaya mali ho yung sinasabi niya. Dapat, you should be very thankful na yung reglang yon ay ginawa para nga ma-shield kayo, hindi kayo mahawa ng sakit. Eh sabi ba naman nung sulita munson sa kanyang kolom, bakit yung mga ibang sinodor? Hindi man lang sumama dun sa concern na nirace nung tatlong sinodor. Do we have only three principal senators? Sabi niya. Why haven't the rest of them, yung kulig siya sa 24 Senate Chamber, raised the same concerns? Hindi lamang yun. Abay, binigyan niya mo ng glowing tribute. Pinuri niya ng gusto. Anong sabi niya? Ang performance ni, ni Lima sa Senado ay napakaganda. Ano ba yung, alam niyo ba kung anong <laughs> description niya? Sabi niya, her performance in the Senate before it was cut and even after her incarceration has been superb. Ubo daw ng galing. Principled. Ako, antiprinsipyado daw. Fearless. Uh, wala daw takot. Brilliant. At pakagaling. Evidence-based. Batay daw sa ebidensya. Eh, ang reaction ko, eh, huh? fearless. Eh, baka naman reckless ang ibig mong sabihin. Principled, brilliant, evidence-based. Anong, anong, anong performance yung sinasabi? Di, wala ka nga sinabi rin kung anong mga batas na ginawa niya sa kanyang maikling pagka-senador. Pero tingnan po natin ang record ni Senadora de Lima bilang public official. Tatatnandaan nyo, ito naging commissioner ng human rights. Hindi ba siya nga yung una na nag-imbisiga dun sa mga extrajudicial killings nung si Presidente Duterte ay alkalde pa. Sabi niya, dami raw pinatay. Pero ni isa, wala man siyang napatunayan dun. Hanggang sa naging Secretary of Justice, ganun pa rin ang linya niya, hanggang naging senadors. Madalit sabi, siniraan niya lang ng siniraan. Yung pong editorial ng Daily Tribune noong kapon, gumawa po sila editor na kagaya ng Spoiled Ambitions. Yun daw ambition ni Laila de Lima na maging guro. Gusto niyo rin tumakbong presidente. Nasira lahat nung ang naging presidente ay si Presidente Duterte. Tapos, 
inilista puro ng editorial ng Philippine Daily Tribune. Yung kanyang mga ginawa <laughs> na irregular as in, as, hindi lang irregular, illegal. Ano ho yun? She ignored. Ignored nga ginamit ng editorial ako. She defied. Hindi lang ignored. Kasi meron po, tandaan niyo po yung kiga, dating presidente Arroyo. Hindi po ba siya yung magbabiyahe sana? Tapos nakakuha ng TRO. O, suppose sabi yung TRO, huwag mong pigilan si Arroyo, yung mag-asawa. Pero ginawa niya, pinigilan. <laughs> Hindi ho nakalabas ng bansa. Si Presidente Arroyo at ang kanyang asawa. Pagkatapos, nung dinagpunta sila sa Korte Suprema, natalo sila doon. Yung grupo ni Noy Noy Aquino at ni Laila de Lima, Nung matalo sila ron, humingi sila ng reconsideration sa issue ng San Clearo, ginawa nila, inilabas nila yung dissenting. <laughs> Hindi yung majority decision. Pinapaniwala ng tao na mali yung decision ng Korte Suprema. Pagkatapos, abay pinagbanta uh, niya yung mga Supreme Court justices na may impeach pag hindi nila, hindi sila nag-coopera sa gobyerno. Ano pa? Eh, tandaan niyo yung sa pork barrel, siya rin yung point man doon, sabi ng editor ng Daily Tribune. Ang tinarget niya ron, yung mga kalaban ni Noy Noy. Hindi ba? Yung mga naka-idemanda ron, yung mga naituro doon, doon sa pork barrel na yon, puro kalaban ng administrasyon. Hindi <laughs> nila sinama yung mga kaalyado nila. O hindi ba si Dilima ang point man doon? Hindi lamang yan. Yung demanda ho kay Arroyo, natatanda niya, hindi ba dinimanda si Arroyo? Kaya nakulong yun eh. Ilang taon na kulong yun? Limang mahigit na taon. Pero, truckload daw yung ebidensya niya, eh puro naman. <laughs> hindi man sabi ng Korte Suprema, walang ebidensya. Kaya na-absuelto. O yun, yun, ang, yun ang record niya. Eh yung lately nga, di ba, binanatan niya na naman ng administrasyon. Ano sabi niya? Eh, yun daw mga pogo. Bakit daw pinayagan? Pagkatapos, pati yung mga clinic na nakuha, na illegal daw, may conspiracy daw yung itong si Vince Dizon, pati yung administrasyon. Madalit sabi, puro kasinungalingan ang sinasabi nitong si Dilima na pinapaningan naman po ni Solita Munson. Yung nga ako sinasabi ko, sa galing ni Solita Munson, matalino, pero misplaced nga yung advocacy at defense niya. Pinapaniwala niya ang tao na mali. O meron pa, yung isa rin kaibigan natin, si Randy David. Ano man sabi niya sa kolom niya? Ano sabi yun ni Randy David sa kolom niya? Yun daw pong asawa niya, madala silang magkwentuhan. At naalala niya raw na hangang-hanga si Karina David yung nasirang may bahay niya. Kidilima. At ang pakiusap nga doon sa kanya, bago na matay, kung may pagkakataong kabisitahin mo. And naalala niya raw po yung sinabi ng asawa niya. And eto ang pagkalagay niya sa kolom. Yung kolom niya ho ay nung tapon din, nabasa natin ka, ang, ang pamagat po ay Sisterhood in Solitude. At sabi niya po yung ganito, But the one friend Karina would have liked me to check in on, if I had the chance, was Senator Laila. We used to talk about her. Pinag-uusapan namin siya. Her improbable incarceration, yung kanyang pagkaditini, on bogus charges, sa hindi totoong demanda, o biro niya, bogus daw nakalagay rito, that were designed to keep her a sinning senator in detention without the right to post bail. Wala raw karapatang mag-post ng bail. 
in a stark reminder of the culture of impunity into which our country has tragically descended. Ito rin ang sinasabi ko sa inyo. Magaling itong si Randy. Magaling mag-analyze, matalino. Pero ang problema, galit sa administrasyon, ayun. Kaya yung mga kinakampihan niya, ayun, galit din sa administrasyon. Hindi siya makalampas doon sa kanyang bias. Tingnan natin kung tama naman yung sinasabi niya. Ang sabi ni Randy David, eh, nung dinimanda, or rather, nung inaresto si Delima, ay in a vicious manner daw. Vicious manner? Naman eh, Randy, si Delima inaresto sa opisina niya at voluntary nag-surrender siya. May warrant of arrest. And then sabi mo, bogus charges. Yun din ang sinasabi ni Sulita Mutsun. Trump up charges daw. Eh bakit naman kayo ganyan ang conclusion nyo? May probable cause na tinatawag. Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Uulitin na naman natin. Nagkaroon ng preliminary investigation. Kasi pag dinimanda ka, bago ka masampahan ng formal na kaso, kailangan may probable cause na tinatawag. Anong bang ibig sabihin ng probable cause? Baka, baka ang naka, baka, probably you may have committed the crime na nakadimanda sa'yo. Titingnan nila yun. Kung makita nilang may probable cause, saka kanila sasampahan. Yun po ang ginawa nila kay Dilima, yung piskal. O, pag nakasampa na, hindi ko sabihin, pwede ka nang may issue ng warrant of arrest. Kasi yung saligang bata sinasabi, bago mag-issue ng warrant of arrest ng judge, eh kailangan personal mong pag-aralan yung mga ebidensya laban sa kanya. Kung merong probable cause din na maaaring ginawa niya kayo, no, hindi. So, pinag-aralan nun ng judge, nakita niya may probable cause. So, dalawa. Fiscal, may probable cause. Judge, may probable cause. Kaya ho, nagkaroon ng warrant for her arrest. O paano mo sasabihin bogus? Ang magsasabi lamang yan, kung bogus man yan, eh ang hukuman na lumiliti sa kanya. Kaya nga, nakadimanda ka. You will be given the right to be represented by your lawyer, to introduce evidence. And then, ang hukuman, ang magsasabi, kung ikaw ay guilty o hindi. Now, doon sa sinasabing, he was, she was charged and not allowed to post bail. Naku, yun o ang maling mali. Yun ang kasinungalingan. Lantaran yun. Hubad na kasinungalingan. Bakit ka nyo? Hindi po ito. She is allowed to post bail. Kasi, sa ang saligang batas, habang sinasabi, dalawang klase kasi yung pag-post mo ng bail. Kung yung krimen mo ay eh, hindi naman heinous crime o hindi naman capital offense ang parusa sa'yo, yung pangabang buhay, eh, pwede ka, as a matter of right na tinatawag, magpo-post ka ng bail. Automatic yun, may bail ka. Pero kung ang demand na sa'yo ay malubha, mabigat, at ang parusa ay habang buhay o 30 years plus o reclusion perpetua o prisyon mayor, ang ibig kong sabihin, kailangan mag-file ka ng petition for bail. Pwede ka mag-file, but yung gobyerno, mga fiscal prosecutor, yung opposition, nire-require sila na magpakita na malakas ang ebidensya laban sa nasasakdal. So, mag introduce ka ng evidence. Papakinggan kayo ng hukuman nyo. Ang burden of proof ay nasa Estado o sa gobyerno o sa taga-usig o fiscal o prosecutor. mag introduce ng evidence. Ito po, kagalang-galang na hukuman. Malakas po ang ebidensya namin kahit hindi po pwedeng palabasin yan. O hindi siyempre mag-introduce naman ng evidence. Yung akusado, ay hindi, hindi totoo yan. Ito ang ambidensya namin. So the court now will discern, will evaluate, and will decide whether or not the evidence introduced by the state against the accused is strong. 
O kung hindi ho strong, ay bibigyan ho siya ng bail. Yung akusada will be granted provisional liberty o pansamantalang kalayaan. Ngayon, sa kaso ni Senadora De Lima, sinasabi ng dalawang kolumnista, hindi raw allowed to bail. Mali. Eh bakit siya nakakulong pa? <laughs> eh ba't naman hindi? Kasi ho yung karapatan niya na mag-file ng bail, eh hindi niya naman ho ginawa. Hindi ho siya nag-file ng petition for bail. She waived that. Eh bakit mo isisisihin ang gobyerno? May karapatan ka naman mag-file, hindi ka nag-file. Ah, ba't di ka nag-file? Eh, I can only give my educated guess. Bakit hindi nag-file? Alam niyo po, abogado yan si Laila de Lima. Hindi naman siya ordinaryong abogado sa ngayon sa kanya. Magaling siya. Eh siguro, alam niya na pag nag-file siya, malakas ang ebidensya kasi abay yung oh, mga testigo niya eh. Di ba? Yung dating karelasyon niya. Yung kung sino-sino pang malapit sa kanya mismo nagtistigo, di ba lakas? O eh, siguro, naisip niya, o pang file ako petition, denied pa ito. Pangalawa, baka ka ako, kaya pa ito ayaw mag-file, mas magandang nandito sa kulungan kasi meron kang plataforma, magagamit mo. Makaawa pa tao sa'yo. So, either or, or both. <laughs> magaling nga eh. Magaling, magaling na, buganda. Kaya, oh, pero huwag niyo sabihin, na hindi siya allowed to bail. Hindi ho totoo yun. Yan naman ho kasi naman ang problema sa inyong dalawa. Eh. Hindi naman ho kasi kayo abogado. Huwag nyo na pasukin yung batas. Magkonsulta muna kayo, eh, si Chris Roman. <laughs>